ক্লাস 12 এর স্টুডেন্টরা তোদের জন্য সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন ইন ফ্লাওয়ারিং প্লান্টস এর পার্ট 2 ভিডিওটা নিয়ে আমি চলে এসেছি আগের দিনে আমরা পার্ট 1 আগের ভিডিওতে আমরা পার্ট 1 এর সাবজেক্ট ওয়াইজ কিছু আলোচনা করেছিলাম চ্যাপ্টারের নাম হচ্ছে সকোষবক উদ্ভিদের যৌন জন্ম আমরা আগের ভিডিওতে পড়েছিলাম আমার যতদূর সম্ভব মনে পড়ছে যে সাহায্যকারী স্তবক পর্যন্ত পড়েছিলাম যে ফুলের কিছু সাহায্যকারী স্তবক পর্যন্ত আমরা পড়েছিলাম এবারে আমরা আজকে পড়ব যে সাহায্যকারী স্তবকের মধ্যে বৃত্তি দলমণ্ডল তো অবশ্যই পড়া হয়ে গেছে তার জনন অঙ্গ মানে মেইনলি ফর যেটা পুংকেশর এবং গর্ভকেশর চক্র এন্ড গাইনোসিয়াম এন্ড অ্যান্ড্রোসিয়াম সম্বন্ধে আমরা আজকে পড়ব আমরা আজকে দেখব যে পুংকেশর খুব ভাইটাল একটা পার্ট ফুলের মধ্যে সকষ্পক উদ্ভিদের ফ্লাওয়ারিং এর মধ্যে ফ্লাওয়ারিং পার্টস এর মধ্যে দেখা যায় যে পুংকেশর এই পুংকেশরটা কি হোয়াট ইজ পুংকেশর পুংকেশর সম্বন্ধে আমরা জানতে হবে কি পুংকেশর হচ্ছে একটি আদর্শ বা একটি সকষ্পক উদ্ভিদের যে ফ্লাওয়ার বা ফুল থাকে সকষ্পক ফুলে তার প্রধান পুং জনন অঙ্গ প্রধান পুং জনন অঙ্গ পুংকেশর সাধারণত পুংকেশর দেখা যায় যে উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ফ্লাওয়ারিং প্লান্টস এর ক্ষেত্রে তার যে ফ্লাওয়ারের যে স্ট্রাকচার গুলো রয়েছে স্ট্রাকচারটাকে মেইনলি ফর স্ট্যান্ড ওয়াইজ করে রাখে ঠিক আছে যেমন ভাবে আমি যদি একটা পুংকেশরকে যদি আমি ড্র করি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে তার যে এই যে এটাকে বলা হয় পুং দণ্ড বা ফিলামেন্ট বলা হয় ওকে এটাকে পুং দণ্ড বা ফিলামেন্ট বলা হয় তাহলে এখানে দুটো বাল্ফ লাইক স্ট্রাকচার থাকে ডবল বাল্ফ লাইক স্ট্রাকচার থাকে ওকে তাহলে এটাকে আমরা কি বলবো যে পুং দণ্ড বা ফিলামেন্ট বলা হয় অনেক সময় আর এটাকে বলা হচ্ছে যে তার পুং রেণু যেখানে থাকে ঠিক আছে দ্যাট ইস কল পুংকেশর ঠিক আছে যেখানে ও পুং রেণুটা গর্ভাবস্থা আকারে থাকতে পারে এই স্ট্যান্ডটাকে বলা হচ্ছে ফিলামেন্ট বা পুং দণ্ড মেইনলি ফর পুংকেশরের দুটো পার্ট রয়েছে ওকে পুংকেশরের ক্ষেত্রে দেখা যায় তার দুটো মেইন পার্ট থাকে দুটো মেইন পার্টস থাকে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে পরাক ধানি নাম্বার ওয়ান হচ্ছে পরাক ধানি আর নাম্বার টু হচ্ছে পুং দণ্ড তাহলে পুং দণ্ড তো আমরা এই যে ফিলামেন্ট যেটাকে আমরা পুং দণ্ড বলছি অ্যান্ড পরাক ধানি যেটাকে আমরা পুং কেন যেখানে রেণুটা থাকছে ঠিক আছে ওই জায়গাটার নামই হচ্ছে তোমার পরাক ধানি ওকে ওই অংশটার নাম হচ্ছে পরাক ধানি বা এটাকে আমরা আর একটা নামে চিনি যে অ্যান্থার অ্যান্থার বলা হয় এটাকে ওকে এটাকে কি বলা হয় অ্যান্থার অ্যান্থার যেটা হচ্ছে লো এই এই দুটো যে অংশ রয়েছে বৃত্তাকার অংশ বা লম্বাটে গোলাকার অংশ এই দুটোকে বলা হচ্ছে লো ওকে তাহলে দুটো কি বলা হচ্ছে লো লো বলা হয় তাহলে দুটো লো লাইক স্ট্রাকচারের নাম হচ্ছে অ্যান্থার বা পরাক ধানি দেখা যাচ্ছে যে পরাক ধানির প্রতিটি খন্ড কিনা দুটি লম্বাটে পরাক থলি বা পোলেন স্যাক দিয়ে গঠিত হয় পরাক ধানের প্রতিটা খন্ড ঠিক আছে পরাক ধানের প্রতিটা খন্ড দেখা যাচ্ছে যে দুটো লম্বাটে থলির অংশ যাকে বলা হয় পোলেন স্যাক বা পরাক থলি ঠিক আছে পরাক ধানের প্রতিটা খন্ড যার দ্যাট ইস কল মাইকোস্পোরাঞ্জিয়াম যাকে বলা হয় পরাক থলিকে মাইকোস্পোরাঞ্জিয়াম বলা হয় এবারে এই মাইকোস্পোরাঞ্জিয়ামের ক্ষেত্রে ডাইথিকাস দেখা যায় সাধারণত ডাইথিকাসটা কি যে পরাক ধানিতে চারটি পরাক থলি থাকে পরাক ধানিতে চারটি পরাক থলি থাকে তাই একে বলা হয় টেট্রাস পোরাঞ্জিয়েট পরাক থলিতে চারটি পরাক ধানিতে চারটি পরাক থলি থাকে যাকে বলা হয় টেট্রাস পোরাঞ্জিয়েট অপরপক্ষে দেখা যায় যে মোনাথিকাস মোনাথিকাসটা কি মোনাথিকাস হচ্ছে দুটি পরাক থলি পরাক ধানিতে দুটি পরাক থলি থাকে যাকে বলা হয় মোনোথিকাস বা বাইশ পোরাঞ্জিয়েট বলা হয় বাইশ পোরাঞ্জিয়েট বাই মানে দুটি আর ট্রেট্রা মানে চারটি গেল 
सृष्टि माइकोस्पोरजियम केंद्रे रेणुधर कला था रेणुधर कला माइकोस्पोरजियम केंद्रे ठीक है रेणुधर कला था जाके बला स्पोरजियम मध्य स्ट्राक्चर रही प्रथम देखा जाली स्पोरजियम साधारण अंश था रेणुधर कला स्केच कर टैपेटन रेणुधर कलर गुक्त कर ठीक है जैसे बला जोजक गल रेणुधर कलर अवस्थान क्या रेणुधर मान राउंड स्ट्राचार देखिए बला रेणुधर कला मध्यस्तर माइक्रोस्पोरिकोरिकोरिकोरिकोरिकोरिकोरिकोरिकोरिकोरिकोरिकोरिकोरिकोरिकोरिकोरिकोरिकोरिकोरिकोरिकोरिकोरिकोरि
পরাক্ষলির কাজটা মেইনলি কি পরাক্ষলির কাজ হচ্ছে সাধারণত যে সরি ট্যাবেটেমের কাজটা কি ট্যাবেটেমের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে অ্যামিবয়েড সেলটার কাজ হচ্ছে যে মাইক্রোস্পোর মাতৃকোষের পুষ্টি যোগান দেওয়া মাইক্রোস্পোর মাতৃকোষের মধ্যে তার পুষ্টিটাকে যোগান দেওয়া এবং রেণুধর কলাকে সুরক্ষা প্রদান করা ঠিক আছে রক্ষা করা রেণুধর যে কলাটা থাকে এটা কি পুরোপুরি যে বাইরে থাকে ট্যাবেটাম স্তর রেণুধর কলাটাকে পুরোপুরি হয় প্রোটেকশন দেওয়া ওকে গেল এবার দেখা যাচ্ছে যে एंजाइम रेणुधर कलाय अवस्थित रेणु मातृकोष थे साधारण रेणुधर कलाय अवस्थित रेणु मातृकोष थे पड़ा रेणु पोलन ग्रेन्स तैरी बला माइकोस्पोरो जेनेसिस रेणु उत्पत्ति मेथड এবার দেখা যাচ্ছে যে রেণুধর কলা বারবার বিভাজিত হয়ে স্পোর মাদার সেল তৈরি করে বারবার বিভাজিত হয়ে রেণুধর কলা স্পোর মাদার সেল তৈরি করে কি তৈরি করল স্পোর মাদার সেল রেণুধর কলা বারবার বিভাজিত হয়ে স্পোর মাদার সেল তৈরি করে এই স্পোর মাদার সেল টু এন ধর্মী হয় মানে ডিপ্লয়েড ধর্মী হয় বা টু এন ধর্মী হয় এবার এই টু এন ধর্মী সেলটা দেখা যায় যে মিওসিস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই টু এন ধর্মী সেলটা যে মিওসিস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কি হয় তার যে ক্রোমোজোম সংখ্যা নাম্বার অফ ক্রোমোজোম ডিক্রিজ হবে মিওসিস এর ফলে মানে এন অ্যান্ড এন হ্যাপ্লয়েড ধর্মী স্পোর বা পরাক রেণু তৈরি করে প্রথমে মাদার সেলটা ছিল টু এন এবং সেখানে দেখা যাচ্ছে যে মিওসিস সেল ডিভিশন করল মিওসিস সেল ডিভিশন করা মানে কি ক্রোমোজোম সংখ্যা ইনক্রিজ না ডিক্রিজ হয় অবশ্যই ডিক্রিজ হয় কমে যায় যার ফলে ওদের মধ্যে স্পোরটা তৈরি হবে বা গ্রেন পোলেন গ্রেনটা তৈরি হবে সেটা অবশ্যই এন ধর্মী হবে হ্যাপ্লয়েড ধর্মী হবে সাধারণত যখন চারটি যখন একটা স্পোর মাদার সেল থেকে একটা মাতৃকোষ থেকে চারটি রেণু তৈরি হয় ওই জন্য একে বলা হয় টেট্রাড ট্রেট্রাড ঠিক আছে টেট্রাড পোলেন গ্রেন্স বলা হয় এবার স্পোর ফরমেশন হয়ে গেছে স্পোর ফরমেশন হয়ে যাওয়ার ফলে কি হয় ওই স্পোর ফর আস্তে আস্তে স্পোর গুলো বিদীর্ণ হয়ে যায় একটা করে স্পোর যখন বাইরে বেরিয়ে যায় বিদীর্ণ হয় এবং সেটা ডেভেলপ করে আস্তে আস্তে ম্যাচিওর হয় বাতাসে এসে আস্তে আস্তে এটা ম্যাচিওরেশন দশার মধ্যে এসে সেটা ম্যাচিওর হয় বা বৃদ্ধি পায় এবার স্পোর গুলো দেখা যাচ্ছে যে তার আস্তে আস্তে ম্যাচুরেশন বা ডেভেলপ করছে ওকে যে মাইক্রোস্পোর জেনেসিসের মধ্যে দেখা যায় যে মাইক্রোস্পোর গুলো আস্তে আস্তে পরাক রেণু তৈরি করে ফার্স্ট অফ অল দেখা যাচ্ছে যে মাইক্রোস্পোর মাইক্রোস্পোরের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে এই পোর্শনে ভালো করে ফোকাস করো যে সাধারণত চারটি প্রকষ্ট আছে মানে দুটো দুটো করে যদি আমরা এটাকে আলাদা করে দেখা যাচ্ছে দুটো মাইক্রোস্কোপ থাকে একটা পরাক্ষলির মধ্যে দেখা দুটো মাইক্রোস্পোর রয়েছে বা রেণু মাতৃকোষের মধ্যে আস্তে সেখান থেকে একটা যদি বেরিয়ে যায় নাম্বার ওয়ান স্টিচে দেখা একটা ফার্স্ট যদি একটা বেরিয়ে গেল বেরিয়ে গেলে দেখা যায় সেটা আস্তে আস্তে ডেভেলপ করে মানে নিউক্লিয়াসটা আস্তে আস্তে পরিণত হয় পরিণত নিউক্লিয়াস তৈরি হয় ম্যাচুরেশন ঘটে দেখা যায় সেখান থেকে দুটো আলাদা আলাদা ভ্যাকুয়েল ভ্যাকুয়েল বা স্পেস বার তৈরি করে দ্যাট ইস কল ভ্যাকুয়েল অ্যান্ড নাম্বার থ্রি দেখা যাচ্ছে যে স্পিনডল অ্যান্ড যে নিউক্লিয়াসটা আস্তে আস্তে সে অপ্রতিসম স্পিনডল তৈরি করে অ্যান্ড ফোর্থ স্টেজে দেখা যাচ্ছে যে নিউক্লিয়াসটা পুরোপুরি ভাবে ডেভেলপড হয়ে আলাদা সেপারেট হয়ে গিয়ে ভ্যাকুয়েলের কাছে মিশে যায় এবং গিয়ে সেখানে একটা অঙ্গজ কোষ 
ঠিক আছে তৈরি করে এন্ড তার পাশেই থাকে একদম গা বরাবর যে যারা কিনা স্পিন্ডল তৈরি করেছিল তার গা বরাবর তৈরি করে জেনারেটিভ কোষ এই জেনারেটিভ কোষটা পরবর্তীকালে পোলেন গ্রেন হিসাবে নির্গত হয় এবার দেখছি আমরা পরাগধানের বিতরণ পরাগচলি থেকে পরাগধান গুলো কিভাবে নিঃসরিত হয়ে বাইরে স্প্রেড আউট করে বিদ্যুতের দেখা যাচ্ছে যে পরাগধানের বিতরণের ক্ষেত্রে বোঝা যাচ্ছে যে যেটা এখানে রয়েছে স্ট্রোমিয়াম ঠিক আছে এই যে স্ট্রোমিয়ামটা রয়েছে অ্যান্ড দেন স্ট্রোমিয়ামের পরে আস্তে আস্তে এই ফাঁকা যে অংশটা স্ট্রোমিয়াম এই স্ট্রোমিয়াম এই পোর্শন থেকে আস্তে আস্তে পরাগেনুগুলো বিদারিত হতে শুরু করে এটা আস্তে আস্তে বাতাস পরাগেনুটা তাহলে আস্তে আস্তে বাতাসের মধ্যে স্প্রেড করে পরিণত অবস্থায় ছড়িয়ে পড়তে পারে ঠিক আছে এরকম লো বাগারে স্ট্রাকচার হবে ওরা ছড়িয়ে পড়তে পারে ক্লিয়ার আউট আমরা নেক্সট টপিক এবার মুভ করছি আমি একটা টপিক বলতে মিস করেছিলাম যে পরাগেনুগুলোর তার আকৃতি কেমন ঠিক আছে এটা হচ্ছে ক্ষুদ্রাকারও হতে পারে এবং বৃহদাকার হতে পারে বৃহদাকার মানে যে বড় স্ট্রাকচার না ক্ষুদ্রাকার অতি ক্ষুদ্র হতে পারে এবং কিছু কিছু দেখা যায় একটু বড় সাইজেরও পরাগ্রেনুগুলো হতে পারে যেটা একটা গড় মাপ রয়েছে গড় মাপটা কি টেন টু সেভেন্টিন মাইক্রন টেন টু সেভেন্টিন মাইক্রন ঠিক আছে এর গড় মাপ পরাগ্রেনুর গড় মাপ টেন টু সেভেন্টিন মাইক্রন लम्बाटे गोलकार स्ट्रक्चर जो रही डिम्बाशय এই ওভারের মধ্যে কিন্তু সাধারণত ডিম্বক গুলো থাকে এক বা একাধিক ডিম্বক ওভারের মধ্যে থাকে বা ডিম্বাশয়ের মধ্যে থাকে আর ডিম্বাশয়কে কি ধরে রেখেছে পুষ্পাক্ষ গর্ভদণ্ড বা স্টাইলটা ঠিক পুষ্পাক্ষ বা ডিম্বাশয় থেকে গর্ভমুণ্ডের দিকে ধারিত হয়েছে গর্ভমুণ্ড ঠিক এই জায়গাগুলোতে পোলেন গুলো এসে এখানে আস্তে আস্তে धारण कर निजे मध्य प्रवेश कर पड़ा मिलन घटान सबस तुम मन करो अंश गुते रेणुगुल ठीक है रेणुगुल গর্ভদণ্ডের মধ্যে দিয়ে ডিম্বাশয়ের মধ্যে দিয়ে ফার্টিলাইজেশন বা নিষেক করে মানে প্রধান কাজ হচ্ছে নিষেক বা ফার্টিলাইজেশনে সহায়তা করা ঠিক আছে ডিম্বাশয়ের মধ্যে ডিম্বক রয়েছে অ্যান্ড গর্ভমুণ্ড দিয়ে পরাগ্রেণুগুলো গর্ভদণ্ডের ভিতর দিয়ে ডিম্বাশয়ের মধ্যে প্রবেশ করলো অ্যান্ড ফার্টিলাইজ হলো ফার্টিলাইজ বা নিষেকে সহায়তা করা সাধারণত স্থিস্তবক বা গর্ভদেশনের প্রধান কাজ ফলে পরিপক্কতায় সহায়তা করে একটা ফলকে ম্যাচুরেশন করাতে সাহায্য করে এই ছিল আজকে পার্ট টুর ভিডিও এবং পার্ট থ্রির যে ভিডিওটা আসবে সেখানে এর পরের যে টপিক গুলো রয়েছে ঠিক আছে ডিম্বকের যে রয়েছে এবং তার ফার্টিলাইজেশন রয়েছে নিষেক রয়েছে ইতর পরাগ যোগ সব পরাগ যোগ রয়েছে সেগুলো ওকে ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক শেয়ার অ্যান্ড কমেন্ট করতে বলুন নেক্সট ভিডিওতে